안녕하세요. 국립고궁박물관 전시홍보과 연구원 은영입니다. 제가 오늘 소개해드릴 10월의 추천 유물은 대한제국의 여권 집조입니다. 여러분들의 여권과는 어떻게 다른지 비교해보시면서 설명을 들으면 이해의 폭을 더 넓힐 수 있을 것이라 생각합니다. 집조는 출국 자격을 증명하기 위한 문서입니다. 지금의 여권과는 달리 한 장의 종이에 모든 정보를 담았으며 정형화된 형식을 갖추고 있었습니다. 집조의 상단에는 대한제국을 상징하는 태극기와 자두꽃 무늬가 찍혀 있습니다. 본문에는 집조 소지자가 아무 지장 없이 국경을 통과할 수 있도록 협조를 요청하는 내용이 한문, 영문, 불문으로 인쇄되어 있습니다. 발급일, 인적사항, 출발지와 도착지는 수기로 작성했습니다. 그런데 여행의 목적을 기재하는 란에는 장사를 한다는 뜻의 흥판과 여행을 뜻하는 유력 중에서 하나만을 선택하도록 정하고 있었기 때문에 발급자가 임의로 표기하거나 공란으로 두는 경우도 많았습니다. 집조의 발급을 담당하는 관청인 외부의 도장과 발급 요청기관의 도장을 각각 찍었으며 만료일, 발급에 필요한 수수료도 함께 적혀 있습니다. 한성에 살았던 이상목의 집조입니다. 이상목이 일본으로 유학 가기 위해 발급받았을 것으로 보입니다. 집조에는 인천에서 출발해 일본 도쿄에 도착하는 일정으로 출국을 허가받았다고 기재되어 있고 발급 요청 기간인 학부의 인장이 찍혀 있습니다. 외부와 학부 사이의 업무 기록인 학부 내거문을 살펴보면 집조 발급일과 동일한 1904년 10월 7일의 기록에서 일본 유학생으로 선발된 이상목의 이름을 발견할 수 있습니다. 이러한 사실을 종합해보면 이상목은 대한제국 황실이 인재를 양성하기 위해 일본으로 보낸 유학생이었음을 추론해 볼수 있습니다. 출국 목적에 따라 절차는 달라졌는데요. 관리들이 공무상 출국하는 경우에는 방문국의 영사관으로 바로 발급을 요청했습니다. 일반인들의 경우에는 대항장의 감리서에서 집조를 발급받을 수 있었습니다. 감리서는 외부로부터 발급받은 무기명 양식에 발급자의 인적사항과 출국 정보 등을 기입하여 집조를 작성하였습니다. 이상목의 집조와 같이 학업을 위한 출국은 유학생을 선발한 학부가 외부에 직접 발급을 요청한 특별한 경우였습니다. 집조를 발급받은 사람은 배에 승선하여 집조의 소지 여부를 감리 경찰에게 검사받은 후에 출국할 수 있었습니다. 국립고궁박물관이 소장한 이상목 집조는 여러 행정기관이 유기적으로 협력하여 출입국 제도를 운영하였다는 점에서 근대적인 시스템을 마련하고자 한 대한제국의 노력을 확인할 수 있습니다.